എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന അനേക ആളുകളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ഇതിൽ മൈഗ്രെയിനാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുടുങ്ങി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ മൈഗ്രെയിൻ എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നു ഇത് മാറ്റണ രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ടിപ്പുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മരുന്നൊന്നും കൂടാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റണ ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റണതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി പറയാം യാതൊരു മുതൽ മുടക്കുമില്ലാതെ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല മാസത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശമ്പളം നേടാം നിശ്ചിത ജോലി സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെയിരുന്നും ജോലി ചെയ്യാം അതിനായി മീഷോ ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ സാധാരണ നമുക്ക് ടെൻഷൻ മൂലം അതുപോലെ ബി പി ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ തലവേദന വരാറുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് തലയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ശക്തിയായ വേദന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ശക്തിയായ വേദന വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കത് മൈഗ്രെയിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ശേഷം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് ചിലർക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് മൂലം മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുപോലെ ചില വെളിച്ചങ്ങൾ പറ്റാതിരിക്കുക അതുപോലെ ചില മണം ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ മൈഗ്രെയിന് കാരണമാവും പിന്നെ ചിലർക്ക് അത് പാരമ്പര്യമാണ് മാത്രമല്ല ചിലർക്ക് ഓവർ ടെൻഷൻ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു തലവേദന ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തതൊക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിൽ പോയി കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാറുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമുക്ക് അധികം മസാല ചേർന്ന ഭക്ഷണം ഐസ്ക്രീം കോഫി വെണ്ണ ഇതൊക്കെ അധികം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയാലുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഭക്ഷണമാണോ പറ്റാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഒഴിവാക്കണം മാത്രമല്ല വെള്ളം കൂടി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതെ നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കുറച്ച് കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ശക്തിയായ തലവേദന ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിന് അതായത് ചെന്നിക്കുത്തായിക്കോട്ടെ പെട്ടെന്ന് മാറാനുള്ള രണ്ട് ടിപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഏലയ്ക്ക പൊടിയാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഏലയ്ക്ക നമുക്ക് പൊടിയായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഏലയ്ക്ക എടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് രണ്ടിനും ഇത്ര അളവെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൽ സ്പൂണ് ഏലയ്ക്ക വേണം ഏലയ്ക്ക നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിയണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് തരി ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഏലയ്ക്ക പൊടിയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്വല്പം നെയ്യാണ് ആവശ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചായയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കണ പാലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവർ ദയവായി കാണണം ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം കോട്ടൻ്റെ തുണി ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാവിൻ്റെ അല്ല ഓപ്ഷനിലാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം അത് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലാവിൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ട് കുമ്പിള് കുത്താം പ്ലാവിൻ്റെ ഇല വേണം നിർബന്ധമില്ല വേറെ എന്ത് ഇലയായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിത് കത്തിച്ചിട്ട് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് പുക കറക്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് പ്ലാവിൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി ഒന്ന് ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് കുത്തി കറക്റ്റാക്കാം ഞാനിവിടെ ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് കുമ്പിള് കുത്തി കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കോട്ടൻ്റെ തുണി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം ചീന്തിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ തിരിയൊക്കെ തിരക്കുമല്ലോ പണ്ട കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ തിരി തരത്തിട്ടാണ് വിളക്കൊക്കെ കത്തിക്കാറ് ഇപ്പം നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് തിരി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ തിരി തിരത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചീന്തിയെടുക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലയ്ക്ക തരിയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പരത്തി വെക്കണം അതായത് കാൽ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക തരിയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ടോ തുല്യ അളവിലായിരിക്കണം അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തി വെക്കണം അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയ
ഞാൻ ഇത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈ പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലാവല കുമ്പിൾ കുത്തിയതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്ലാവിൻ്റെ അല്ല കുമ്പിൾ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇത് കടത്തിയിട്ട് ചെറിയൊരു പുക വരും ആ ചെറിയൊരു പുക കണ്ണടച്ച് ഒരു മൂക്ക് പൊത്തി പിടിച്ച് ഒരു മൂക്കിൽ കൂടെ വലിക്കണം പിന്നെ അതിന് ശേഷം മറ്റേ മൂക്കിൽ കൂടെ വലിക്കണം ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഒരു മൂക്കിൽ കൂടെ വലിച്ച് മറ്റേ മൂക്ക് പൊത്തി പിടിച്ച് മറ്റേ മൂക്കിൽ കൂടെ വലിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും മൈഗ്രെയിൻ മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല മൈഗ്രെയിൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ സൈനസെറ്റിസും അതുപോലെ തന്നെ സാധാ തലവേദനയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുന്നതായിരിക്കും നമുക്കത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേറൊരു ടിപ്പും കൂടെ പറയാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കോവയ്ക്ക തണ്ടും യൂക്കാലിപ്സും മാത്രമാണ് ആവശ്യം ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി മണപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മൈഗ്രെയിൻ പോകുന്നതായിരിക്കും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കോവയ്ക്കയുടെ തണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തണ്ട് മാത്രം മതി ഞാൻ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലുത് കട്ട് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോവയ്ക്ക കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവർ ദയവായി അതൊന്ന് കാണണം ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ചതച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് ചതച്ച് കറക്റ്റാക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ യൂക്കാലിപ്സിൻ്റെ ഇലയാണ് ആവശ്യം പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് യൂക്കാലിപ്സിൻ്റെ ഇലയില്ല അപ്പോൾ യൂക്കാലിപ്സിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇല കിട്ടാത്തവർ ഓയിൽ ചേർത്താലും മതി ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന യൂക്കാലിപ്സിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോവയ്ക്കയുടെ തണ്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒറ്റ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈവെള്ളയിലോട്ട് തിരുമ്മുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മൂക്കിൽ വലിക്കുക അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മുടെ മൈഗ്രെയിൻ മാറുന്നതായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പഞ്ഞി എടുക്കുക ആ പഞ്ഞിയിലേക്ക് നമ്മൾ യൂക്കാലിപ്സിൻ്റെ ഓയിൽ രണ്ട് തുള്ളി ഒറ്റിക്കുക അതിന് ശേഷം ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോവയ്ക്കയുടെ തണ്ടുണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈവെള്ളയിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂക്കിൽ നന്നായിട്ട് വലിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ യൂക്കാലിപ്സിൻ്റെ ഇലയുള്ളവർക്ക് അതെടുക്കുക അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യൂക്കാലിപ്സിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മൂക്കിൽ മണപ്പിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൈഗ്രെയിൻ അതായത് ചെന്നിക്കുത്ത് മാറുന്നതായിരിക്കും സാധാ തലവേദന ആയാലും മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് മീഷോ ആപ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമാണ് വേഗമാവട്ടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ദയവായി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം